upesi sasa ili tuweze kufunga unaona jambo la kwanza linalotukia angalia mwaliko sauti barapanda hebu na tulisome sasa tuone kama hilo ni kweli unaona anase kwa sababu bwana mwenyewe kwenye mabano kifungu cha 16 atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu pale ya 130 kwenye ujumbe huo mambo matatu yanatokea sauti mwaliko sauti parapanda yanapaswa kutokea kabla ya kuonekana kwa Yesu sasa mwaliko Yesu anafanya yote matatu wakati yeye yeye a, yeye anaposhuka anafanya yote matatu si ndio anafanya mwaliko anasema mwaliko mwaliko ni nini ni ujumbe ukitangazwa kwanza kile chakula cha uzima kilicho hai kikimzaa bibi harusi bwana Yesu abariki haya mambo matatu ni Yesu anayafanya mwenyewe Amen. Yeye ndiye ne alika. Amen. Yeye ndiye ile sauti ya malaika huyo mkuu. Amen. Yeye ndiye parapanda. Amen. Yeye anafanya yote matatu. Amen. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna kitu kingine pale unapaswa ukiangalia kwa makini. Anasema anayafanya anaposhuka. Yes. Kwa hiyo haya yote haya. Haya ni Yesu mwenyewe ndiye anaye yafanya. <coughs> ni Yesu mwenyewe ndiye anaye yafanya. Lakini ili aweze kualika lazima ashuke. Hana budi kushuka. Haalika akiwa mbinguni. Anaalika akiwa hapa hapa. Jina bwana barikiwe sana. Ehe. Kwa ni jambo lina kilindi chake nitaenda tena mbele kidogo hapo hapo kwanza anasema sasa Mungu anayo njia ya kutenda mambo wala yeye habadilishi mpango wake hata kidogo Mungu habadilishi neno lake hata nukta kama kulikuwa na nukta pale mwanzo kutakuwa nukta leo na kutakuwepo nukta daima ni sawa eh? Kwa Mungu habadilishi utaratibu wote. Anasema kamwe yeye habadilishi nini yake? Ni yeye ni Mungu asiyebadilika. Katika Amos 3:7 yeye alisema asingefanya lolote duniani mpaka kwanza alifunue kwa watumishi wake manabii. Kwa hakika tu kama alivyoliahidi yeye atatimiza. Amen. Kwa hiyo kama hivyo ndio njia yake. Amen. Bwana asifiwe sana. Ya kuzungumza na watu wake. Hawezi kubadilisha leo. Amen. Kama huko nyuma alinena na watu kwa kupitia manabii, leo hii hana budi kunena na watu wake kwa kupitia nabii. Kwa tunaweza tukaanza kupata picha ya awali kwamba huu mwaliko utapitia kwa nabii. Amen. Bwana wabariki sana. Mwaliko huu ujumbe huu utapitia kwa nani? Kwa nabii. Mungu nashukuriwe. Amen. Mungu wetu nashukuriwe sana. Amen. Haya. Hebu niende tena nisome kitu kingine kabla hatujasogea. Pale ya 171 hapa nasema hivi. Ule mwaliko na ile sauti hapa ni jambo lile lile wakati wa kuja kwake. Unaona? Mwaliko na ujumbe ni jambo hili. Lile lile mo. Ndio maana naona ni afadhali tuende kwa kufundisha kuliko kuhubiri. Ni jambo lile lile. Utaona tu Mungu atakusaidia utaiona tu. Ni jambo lile lile. Sasa sikiliza. Sikiliza jambo hili. Kwanza angalia hivi. Ujumbe. Tumeambiwa kwanza kutatangulia ujumbe. Ambao ndio mwaliko. Sasa ule ujumbe, sababu ya ule ujumbe. 
ni kumkusanya bibi arusi kote ulimwenguni pamoja amen amen tena sababu ya ujumbe ni kumkusanya bibi arusi kote ulimwenguni pamoja kama si kama si ujumbe kama si mwaliko nisingekuwa ukelewe ningekuja kufanya nini lakini kwa sababu kuna kitu fulani ambacho kinamkusanya bibi harusi kote ulimwenguni pamoja amina jina la bwana ibarikiwe sana haya kwa hiyo bibi harusi hakusanyiki kwa kupanda ndege na boti na na, na treni kwenda kukusanyika mahali pamoja hiyo ni tafsiri ya kiakili lakini bibi harusi anakusanyika kwa namna ya kiajabu kwe Bwana asifiwe sana. Kuna kitu kinamkusanya. Amen. Mtakipata. Tuendelee. Amen. Hebu nisome tena hapa kidogo. Sasa tunaona hapa ya kwamba Henoko alikuwa wa saba kutoka kwa Nuhu. Si mnajua hivyo? Ndio. Namnaamini. Ambaye alikuwa ni mfano wa zile nyakati za kanisa. Sasa hao watu wengine wote sita waliomtangulia walikufa. Sawa. Sawa? Eh? Bali Henoko alihamishwa. Henoko alinyakuliwa. Amen. Naomba niwaulize swali. Kama sio nabii, tungejua Henoko alinyakuliwa? <laughs> Kwa hiyo naona tunahitaji mtu fulani aliyetumwa na Mungu akiwa na hivi asema bwana kuja kutupa fafanuzi ya biblia hii bila hii bila mtu huyo biblia hii hatuijui atufanyeje jina bwana barikiwe sana haya twende henoko alifanyaje alinyakuliwa huyu huyo wa saba kwa sababu Enoko kihesabu kuanzia kuanzia Adam hapo za huwa Mungu kihesabu hapo 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 mpaka unamkuta Enoko ni wa saba. Amen. Ukimtoa yule eh, Kaini ambaye ni wa yule nyoka wa uzao mwingine. Lakini ukihesabu ule uzao unakuta kwamba Enoko alikuwa ni wa saba. Mungu hafanyi jambo lolote lile leo isipokuwa lilionyesha katika mfano. Lazima liko mahali fulani katika mfano. Bwana ili tusije tukakosea. Na nabii ametuambia vizuri. Kukizuka swali lolote lile, swali lolote la kimaandiko. Anasema rudi pale mwanzo ndio hutakosea. Amina. Ndio hutakosea. Amina. Yesu alipomkabili wakimuuliza habari ya ndoa sikina nini? Yeah. Akawaambia rudini pale mwanzo. Yeah. Alifanyaje? Aliumba mwanamume huyu? Yeah. Na mwanamke huyu? Ni kweli. si kweli wapendo. Kuniambie tu kama si kweli nikusanye vitabu vyangu. Nyihunge. Amen. Jina la Bwana libariki sana. Haya. Twende. Anasema huyo wa saba ikionyesha ya kwamba wakati wa saba wa kanisa ndio wenye kunyakuliwa wakati wa saba wa kanisa ndio wenye kunyakuliwa sasa ukichukua maneno ya Paulo sisi tutakao salia alikuwa na refaa wakati wa saba wa kanisa wakati wa saba wa Paulo hangesalia ulikuwa ni wakati wa kwanza wa kanisa angelala ni kweli semeni ame kwa hiyo na maana tumeambia hawa sita wote walifanyaje walilala kwa ni wakati wa saba tu peke yake ndio kuna sikika kitu au habari ama taarifa za kitu kama kunyakuliwa ni wakati wa saba sawa huu tulio inapata e eh, Hapana shaka anasema sasa hapana shaka ya kwamba tuko kwenye wakati wa saba wa kanisa sote tunajua jambo hilo <coughs> huu ni wakati wa saba wa kanisa huu 
ni wakati wa ujumbe wa mwisho huu ndio unaoleta mjumbe wa wakati wa saba wa kanisa wa mwisho kwa hiyo hakuna asiyejua kwamba tuko wakati wa saba wa nini wa kanisa naenda pole pole nataka mlipate wapendwa wangu itatusaidia sana kwa hiyo kama tuko wakati wa saba wa kanisa kulingana na maandiko ndio wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa kivipi unasema lakini si watanyakuliwa wote sawa wote watanyakuliwa hata walio lala si ndio maana watafufuka kwanza lakini hapa kuna jambo lingine ambalo tunapaswa tulione bwana sifa sana kuna wale ambao watasalia wale ambao hawana lazima ya kufa alafu wafufuke bali watakutwa wakiwa hai ukiotesha shamba lako la mihogo jambo fulani natukia halafu haitawalazimu kuonja mauti bali tutabadilishwa kufuma na nini na kufuma halafu kwa pamoja tutaungana wapenda wetu sawa hiyo wakati wa saba wa kanisa ndiko kanisa linakuliwa kanisa lote linafufuliwa kuanzia Efeso mpaka kufika Laodikia leo bwana peo sifa haya sasa ni wakati wa saba wa kanisa ndio unaotwaliwa katika unyakuu ile sio neno langu ni neno lake hizo zingine sita zilikufa zile sita nyakati sisi zote walifanyaye walikufa eh walilala bali henoko alinyakuliwa akiwa hai kabisa kwa kuwa hakuonekana Mungu Mungu alimchukua kama ambavyo bibi harusi hataonekana Mungu atamchukua kuna nyumba zitafungwa watu wakiingia kulala na haitafunguliwa watu watakuja mpaka wangojee siku ya kwanza sema hawa watu wameenda wapi wanaweza wakauliza wasema hawa tunawafahamu wana mikutano ya ajabu ajabu uende sasa hivi wako msoma kwa hiyo tuchunguze watachunguza mpaka watavunja milango kutafuta watu watakuta empty kwa sababu watafanya watachukuliwa na kunyakuliwa kwenyewe kama ambavyo tunafahamu kutakuwa ni kwa kisiri sana yani hakutakuwa na kitu ambacho kitawafanya watu washtuke kwamba ah kuna kitu fulani kimetokea hata uenda uenda kukawa hiyo siku ndio tulivu na shwari hayawahi kuona dunia haija wewe kushuhudia wakati bibi harusi anaenda ili wasishituke si ndio eh aya kwa kuwa hakuonekana Mungu alimchukua bali Henoka alinyakuliwa alikuwa ni mfano wa hao wengine wote wakifa ha, eh, bali bi, bibi harusi wa wakati wa mwisho anaitwa atoke kule kunyakuliwa bila kuona mauti Ata, ataitwa kutoka kwenye wakati wa saba wa kanisa ambapo sisi sasa tunashuhudia wakati huo sisi sasa tunashuhudia kwamba tuko katika wakati huo no jamani hebu na tulichambue sasa kwa kindani sana unaona jina la bwana ibariki sana haya niendelee kidogo sasa hapa pia mfano wa nyakati saba za kanisa ambapo katika ufunuo kumi saba ile siri kuu ya kile kitabu ilikuwa ifunguliwe Dio. na ujumbe wa malaika wa saba kwa ujumbe wa malaika yule wa saba yeye ndiye anayefunua siri hiyo kuu ya kitabu iki cha biblia amina kwa ujumbe wake wote haleluya ujumbe wake wote ni kufunuliwa kwa siri zote za kitabu hiki mtu asikwambie unajua unajua mahali ambapo kuna mafunuo makubwa sana 
ni kuanzia mwaka 1963 usiamini kauli hiyo usiamini sauti hiyo nataka nikwambie jina la bwana libarikiwe kwa sababu ibilisi ni mwerevu na haja badilisha mbinu zake za kudanganya kilicho badilika ni nyakati lakini ibilisi ni yule na Mungu ni yule yule nyakati tu ndio zinabadilika alipomwendea hawa alipomwendea hawa ili amdanganye alitumia mbinu hii alimiscote andiko na nitakuthibitishia alifanyaje alinukuu vibaya hebu tuone hebu tuone hajabadilisha mbinu amen hebu tuone mwanzo mwanzo sura ya pili mstari wa 16 Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akasema matunda matunda ya kila mti matunda ya kila mti wa bustanini ya bustanini waweza kula sikilize mbele matunda ya kila mti huyo ni Mungu anamwagiza huyo mtu si ndio matunda ya kila mti bustanini waweza kula walaki matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile na akasema kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika hilo ni hivi asema Bwana ni kamilifu sio kamilifu asante twende mwanzo tatu uone miskot basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu akamwambia eh akamwambia mwanangu ati kwanza sikilize ati hivi ndivyo alivyosema Mungu msile matunda yote ya mti msile matunda yote ya miti yote eh ni sawa Mus, msile matunda ya miti yote ya bustani <coughs> angalia alivyoenda kumkabili hapa umeona alivyoenda kumkabili alifanyaje alinukuu vibaya amen ndicho anachohitaji ibilisi ili akumalize anahitaji kunukuu vibaya jambo doko yani kwa udogo sana hata uhisi sasa angalia miskoti hii hakutaja hata kile Mungu alichosema hapa akasema eti ati hivi ndivyo Mungu alivyosema msile matunda yote wakati Mungu amesema wale matunda yote sikuwa mtu mmoja umeiona hiyo sasa hizo mbinu shetani baba nazo paka leo hajabadilisha hata siku moja jina la bwana barikiwe sana wakati huku Mungu anasema siku mtakula huo mti wa ujuzi na mabaya hakika yake siku hiyo mtafanye mtakufa jamaa akaja akasema amna mtakuwa tu erevu kama Mungu hakuna cha kufa hapa mtakuwa tu erevu kama Mungu mtajua kama Mungu na mtakuwa mtatambua mema na mabaya hataji hata kufa Shetani anapokuhada hakutajii kifo hata. Lakini Mungu anapokuzungumzia anakwambia ukikosa kufanya jambo hili utakufa. Hiyo ni tofauti. Nadhani imeeleweka kwamba shetani yeye ni mjanja. Na tunaambiwa kati ya uongo mkubwa sana uliowahi kunenwa yes. uongo mkubwa kabisa uliowahi kunenwa duniani yeah. una asilimia 99 kweli yes. alafu asilimia moja ndio huo yes. huo ndio uongo mkubwa <laughs> hata uwezi kuhisi ni sawa ni sawa pendo amen haya kwa hiyo sasa 
Sasa kuna mjumbe juu ya haya yote. Kuna mjumbe juu ya haya yote. Daima na mjumbe duni, eh, na, na mjumbe duniani. Neno la Kiingereza malaika linamaanisha mjumbe. Na katika ujumbe wa malaika wa saba alipokuwa akitoa matangazo yake, huduma yake. Basi alipoanza kutangaza huduma yake si wakati alipoanza kutoa kutoka nje alipoanza kutangaza ujumbe wake siri za Mungu zikaanza kujimenya naanza kujimenya moja alipoanza tu kutangaza ujumbe wake kaanza kujimenya kaanza kujimenya pole pole tu zinajimenya Mungu nawabariki sana sasa tunaona kabisa ya kwamba ili kanisa la wakati wa saba litakuwa na mjumbe wake na mjumbe wake huyu hatakuwa zaidi ya nabii atakuwa ni nabii yeye atakuwa ni nabii na atakuwa na ujumbe ujumbe huo utakuwa ni wa kumkusanya bibi harusi akusanyike mahali fulani kwa kusudi fulani na hilo kusudi fulani ndio nataka tulione kwa hata kwa sehemu ndogo nitakuwa ni kwa ajili ya kuwapatia imani ya anawakusanya kwanza mahali fulani na kitakacho wakusanya itakuwa ni ujumbe wa saa neno la Mungu lisiloshiwa hapo wakusanyike ha Mungu nawabariki sasa kwa namna fulani naweza nikakwambia tu hivi kwa namna fulani nikwambie kwa sababu tunatuko kwenye kama Sunday school iko hivi ujumbe wa malaika wa saba ndio unaotoa imani ya kunyakuliwa sawa sawa waitikia tu hata kama mgoni usijali sababu Mungu hata hakutaki uelewe Mungu anataka kuamini sawa eh wewe sema tu amina bwana halafu utaona huko mbele ya safari naanza kujimenya usianze kutilia maswali kama mzali kwanza kwa sababu unajua kuna itikadi zipo kwenye jambo hili amen ehe lakini tupilie mbali itikadi tazame Yesu haya anasema hivi Ujumbe wa malaika wa saba ndio unaotoa imani ya kunyakuliwa bila ambao utawapatia watu imani hata hawataonja mauti katika huu wakati bali watabadilishwa tu kufumba na kufumbua Si ndio? Yes. Na ile sauti ya malaika mkuu nyinyi mnaielewa ni ufufuo ni sauti ya ufufu tutaiona hapo kidogo utagusia kidogo Bwana Yesu mwenyewe ataita patoka sasa imani ya unyaku kwanza kwanza kabisa imani ni nini kwa sababu hatuwezi kwa tunashindania kitu hatukijui unapaswa ujue kwanza ni nini imani ni nini tutakwambia na imani ya kunya au unamwambia mimi na imani ya kunyakuliwa mimi ni nini amen Haya. Tu tunaipata tu hapa hapa kwenye ujumbe huu bara ya 65 kwa kuliwa. Kwa kanisa bibi harusi. Na mimi nitakuonyesha Mungu akilijalia mahali ambapo kanisa lilikoma kuitwa kanisa. Yes. Akasema sasa nitawaita bibi harusi. <laughs> Sawa? Tunaona kwa mahali yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe amesema sio mimi. Sio ujuzi wangu mimi. Mimi sina elimu ya dini. Mimi. Lakini yeye amesema. Haya, anasema hivi. Lakini kwa kanisa bibi harusi kanisa bibi harusi au niseme hivi. Lakini akaweka koma. Kwa kanisa koma. Bibi harusi koma. Kunyakuliwa ni ufunuo kwake. Kunyakuliwa ni ufunuo kwake. Kumefunuliwa kwake. Kwamba huo ufunuo bibi harusi wa kweli wa Kristo atakuwa akingojea ufunuo huo wa kunyakuliwa. 
Kwa hiyo kunya kuliwa ni ufunuo. Amen. Sema amen. amen. Kwa hiyo kunya kuliwa ni nini? Ni ufunuo. Na ufunuo huo ni kwa ajili ya bibi harusi wa kweli pekee. Sio kwa kila mtu. Amen. Kwa bibi harusi halisi pekee. Ni unyakuo na ni ufunuo. Amen. Haya. Sasa ni ufunuo. Kwa maana ufunuo ni imani. Yeah. <laughs> Wasema nina imani ya kunyakuliwa. Lakini ujue ni ufunuo kunyakuliwa. Kwa sababu imani ufunuo ni imani na imani ni ufunuo. Sasa sikiliza uone. Kwa hiyo ni huwezi kuwa na ufunuo bila huo ufunuo kuwa imani. Imani ni ufunuo kwa maana ni jambo fulani lilofunuliwa kwa Imani ni ufunuo. Imani ni kitu fulani ambacho kimefunuliwa. Imani ni kitu fulani ambacho kimefunuliwa. Kama ilivyokuwa kwa Ibrahimu ambaye aliweza kuita kitu chochote kilichokuwa kinyume cha yale aliyokuwa amefunuliwa kana kwamba hakikuwa hivyo sasa imani hivyo ndivyo imani ilivyo ni ufunuo wa Mungu kanisa limejengwa juu ya ufunuo mwili wote mzima umejengwa juu ya ufunuo hapo ndipo ilipotangazwa mauti haiwezi kushinda ni kwenye ufunuo hata malango ya kuzimu hayawezi kulishinda hilo kanisa lililojengwa juu ya ufunuo kwa sababu ufunuo ni uzima wa milele uwezi ukawa na ufunuo isipokuwa una uzima wa milele na kitu kilicho na uzima wa milele kiwezi kushindwa na mauti. Amen. Ndio. Hina. Asante. Ngoja nisome hapa ili tupanue kidogo. Ni ujumbe unaotoa ujumbe unaoitwa ufunuo wa Yesu Kristo. Naweza kufungua tu pamoja na ufunuo wa Yesu Kristo. Nianzie sasa bila tano. Sasa kichwa chake kinatoa sifa zake. Ufunuo wa Yesu Kristo hicho kicho chenyewe tu cha ujumbe huo ufunuo au kitabu hicho ufunuo wa Yesu Kristo si ufunuo wa mtaua Yohana mtakatifu ha? bali ufunuo wa Yesu Kristo mwana wa Mungu si ndio para sabina saba na sep. sasa neno la kiunani la ufunuo ni apokalipsi neno la kiunani ambalo linamaanisha kuonyesha Amen. Yaani kwa mfano kama hapa ningekuwa na kitu fulani kiko huko ndani. Mm-hmm. Sasa ili ukijue lazima nikufunue. Mm-hmm. Bwana asifiwe sana. Amen. Na si kufunua tu na mpaka nikuonyeshe pia. Eh, sawa. Si kufunua tu. Ni basi mpaka nikufanyeni. Naweza nikaa nimefunua hivi. Nimebaki hivi utaanza kulikuwa nikilichukua neno hilo na kulichunguza linamaanisha apokalipsi ni kunini kama vile mchonga sanamu amechonga sanamu kubwa naye ameifunika kwa pazia ni saba ilikifunga hiki kitabu kabisa hakuna atakayeweza kujua yani yoko huko ndani isipo kitabu hiki isipokuwa mihuri hii vunywe kitabu hiki ufunguliwe hilo litamfanyia nini bibi harusi litamuondolea hofu ya kulialia na kuogopa kufa
Kwa hiyo tumeona ah kumbe kumbe basi ufunua ni nini? Ni imani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa angalia kama hivyo ndivyo ilivyo. Hebu sikiliza hili tamshi la nabii. Hebu yasikilize haya maneno ya nabii hapa. Kwenye ujumbe unaitwa Je, unasadiki hayo? Tumekuja kuinuluana eh? Kujengana tu yani. Si kuja kukosoa wana na kuzozana wana. Mimi siamini katika mizozo. Amina. Yaani ukizia ukianzisha mzozo unafunga filango. Nihongi. Siamini katika nini? Kuzozana. Kwa sababu sio funguleni. Hata hivyo kuzozana sio sio urithi wa bibi harusi. Amina. Haleluya. Tunavamia meli za watu wengine. Rudi kwenye meli ya Yesu. Amina. Ebu ebu tuone. Nimesema je unasadiki hayo? Ebu tuone pale ya 72 alafu baadaye 77. 72. Tunachohitaji si elimu. Sasa hivi. Si elimu ya dini. Sio chochote kama hicho. Tunachohitaji si elimu. Tunahitaji nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu yarudishwe ya kanisani kuzidhihirisha zile nguvu maana hadi ilikuwa mtapokea nguvu akiisha kuajiria na Roho Mtakatifu mnapokea nini nguvu sio fujo sio mizozo sio taharuki mtapokea nini nguvu kuajilia Roho Mtakatifu si? Yesu kamwe hakusema inendeni ulimwenguni kote na kufundisha. Kamwe hakusema inendeni ulimwenguni kote na kufanya. Alisema inendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili. Na injili ni habari njema. Inendeni ulimwenguni kote mkahubiri nini? Mkaibiri injili. Nayo injili ni kudhihirisha nguvu za Roho Mtakatifu. Ufufuo. Tungali umbali wa maili milioni moja kutoka mahali ambapo tunapaswa kuwa. Amen. Nabii amesema. Tunangangana na mambo yasiyo na maana. Yasiyo faida. Tumesahau mwito wetu ni nini? Mina. Jina la Bwana alibarikiwa sana. Wazia Mungu anasema tuko umbali wa mali ngapi? Milioni. Milioni moja kutoka mahali tunapaswa kuwa. Hebu tusogee, hebu tusonge mbele na turudi kuo, turudi tunapo eh turudi tulipomwacha kwenye karamu ya Pentecost. Haiwezekani tuingie kwenye mizozo hii na magombano haya isipokuwa tulimwacha Yesu. Kuna mahali tulimwacha na kwambia Mungu si wafujo. Mungu si wafujo mwanzi tulimwacha na tumetembea kirefu bila yeye ndio maana hata kupatana ndugu na ndugu ni ngumu kwa hiyo tuko mbali na jambo lenyewe kwa hiyo tunalingojea jambo tukufu ambalo litatuondoa katika maisha haya tukiwa we are not ready tuko tayari we better come back amen Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Ni jambo la aibu. Ni jambo la fedheha. Tunaposema sisi ni waamini wa ujumbe wa malaki wa eh, wa malaki nne. Waamini wa ujumbe wa malaika wa kanisa la saba hatuwezi kupeana mkono kuzalimiana. That is a shame. Ni aibu. Hata kama unaye ndugu unaye adui ambaye ni mbaya kabisa hata angekuua kama ingewezekana anasema unapaswa mnyoshe mkono wako Haleluya Sasa tuko wapi Alafu tunangojea kuja kuliwa kupi Baba 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 Jina la 
bwana alibariki sana amen kwa hiyo kuna mahali fulani tulimwache Yesu eh tulimwache Yesu amina jina lake bwana alibariki sana amina haya nataka nisogee tena kidogo nisogee tena hapa mbele kidogo eh hapa kwenye ujumbe huu anasema mahali pa kuabudia mahali pa kuabudia tazia 118 nami nafikiri hiyo ndio shida ya kanisa leo tunakosa hiyo nguvu ya dynamic kulisukuma neno hili na kulifanya liishi kwa ajili ya siku hizi dynamics pass ile eh nguvu ya kuendeshea eh nguvu ya kuendeshea ambayo ni roho takatifu kulifanya hili neno ambalo limetangazwa kwetu leo kwa kupitia mtumishi wake nabii liishi katika siku hii liwe hai amina yani ngoja ni Mungu alisaidia sisi tutafanyeje yani kuwa na nguvu ya kulifanya hilo ile neno tunalo dai tumeliamini liwe hai yani roho takatifu aliuishe kwenye maisha yetu ya kila siku yani kutembea kwetu kote kuwe ni neno kuzungumza kwetu kote kuwe ni neno Mnampenda? Tunahitaji. Sasa sikilize. Martin Luther alikuwa na mitambo na dynamic, dynamic ya yake za siku yake. John Wesley alikuwa nazo za siku yake. Pentecost alikuwa nazo kwa siku yao. Na siku yetu je? Na siku yetu je? Tunayo dynamics ya kulifanya neno hili ambalo limehubiriwa na nabii lipate kuwa hai maisha yetu? Watu wamechoka na kusikia vikundi sijui kikundi sijui watu hawa wameshachoka. Wanataka kumwona Yesu anayetembea kwa miguu. Wanataka kumwona Yesu anayetembea kwa miguu hii. Tunaposimama kuwahubiria watu hawa. Hawana shida. Wanatusikiliza. Lakini ukishamaliza mahubiri yako, wanaangalia maisha yako. Unaishije? Baada ya mahubiri unaishije? Amina. Hicho ndicho kitu kinakwaza ulimwengu. Maisha. Maisha hovyo. Maisha peche. Wanakuambia ah sawa haya maneno unayotuambia ni kweli kabisa ila wewe jamaa yetu wewe baba baba wewe ndio tuwe na sisi tu ambayo ni sawa usianze kufoka maisha baba usafi uko wapi biblia inasema ukiwa na neno na ndugu yao muendee wewe na yeye peke ndivyo Yesu alivyosema tunaenda hata unalichukua hapa unalipeleka mpaka mwisho wa nchi unakujua fulani mimi sipatani naye kwa sababu unajua mimi siendeni naye unajua hiyo ndio niambiwa na Yesu hayo ndio maagizo ya bwana Yesu hiyo ndio maandalizi ya kujakuliwa amina Jina la Bwana barikiwe sana. Muwe makini mtangushie ndoo mlangoni. Muwe makini sana. Hizi ni sekunde za mwisho mwisho. Praise God. Amen. Haya. Na siku yetu je? Huu ni wakati mwingine. 
Hatuwa, hatupasu kuishi kiru zanuta. Hatupasu kuishi kiwezi lewezi. Hatupasu kuishi kipetekosi petekosi. Huni wakati mwingine. Amen. Sikiliza, nikisio mimi, hapa, nasoma. Huni wakati mwingine. Kanisa linapaswa kuwa limekoma kabisa sasa. Limekoma sana. Kiasi kwamba hata kama ndugu amekufanya jambo gani, wewe unajua tu kwamba huyo ni shetani zuri. Yaani umekoma. Sio kumuniana muniana. Hata kwa viongea. Kwa ni uchanga au ni utoto. Kristo haji kuchukua kanisa toto. Anakuja kuchukua kanisa lilokoma. Ninaweza nikachambua mambo tu kirahisi. My God. Haya anaendelea. Anasema kanisa linapaswa kuwa limekoma kabisa sasa. Likiwa tayari kwenda kumlaki Kristo. Sasa katika hali tunazoanza kweli tuko tayari kumlaki Kristo kweli. Tunahitaji miaka 200 tena mbele. Kwa hali hii. Another 200 years. Amen. Liwa tayari kwenda kumlaki nani? Kristo pamoja na dhihirisho la kila baraka ambayo yes, yeye aliahidi katika Biblia zikifanya kazi katika mwili huo mmoja mkubwa ambao yeye aliahidi ya kwamba angekutana na watu na kuabudiwa katika kanisa lake hili kuu nanyi mnajua kuna mahali pamoja tupa kuabudia napo ni katika Kristo Yesu haleluya Mungu alipachagua kwa kufanyaje? Hakuabudia. Hapo ndipo anakutana waabudue. Katika Kristo Yesu, hilo ndilo kanisa Mungu analijia. Haji kuchukua makundi, anakuja kuchukua kanisa. Heule, takatifu, safi lisema. Lutara, ana pasa wenye roa liye komoshi, aliye komoshi ndio katumba, aliye katumba no sumba wanga, sumba wanga ni yuko komanda, Hallelujah. Kani sana moshi, wana roa fulani fulani, angali, tunabudi ya mali pamoja. kwabudia Biblia inasema Mungu ni huyu Roho ni huyu Imani ni hii Ubatizo ni huu Shalom Naweza ukaona vile tumepungukiwa na utukufu Jina la Bwana libariki Mungu atusaidie wapendwa wangu. Saa imeenda. Muda umekimbia. Wewe ukaingia mahali pa kuabudia, halafu mkawa na tofauti zenu. Unaweza msione sawa ndio kwa mambo kadha wa kadha, lakini hiyo haivunji undugu. Paka tunapeana na miiko. Niki kusikia umeenda kanisa la Moshi, hauko pamoja nasi. Yu, we, umetoka wapi? Nani mzazi wako? Amina. Amen. Jina la Bwana libariki sana. Kwa hiyo mpaka tukafika mahali mtu anaweza akatoka Mwanza, akaja Moshi shule, akaanza akaanza nani? Akaanza form 1 au akaanza mwaka wa kwanza chuoni, wa pili wa tatu. Watatu wanamaliza mnakutana unamuliza ndugu, wewe asubeni ndugu. Ulikuwa wapi? Ah, mimi ni wa Mwanza. Aha. Mbona tulikuwa tuone ndugu asema ah, mchungaji alinionya. <laughs> Nami nalisema hili bila woga. Amen. Inawezekana tuna wachungaji ambao sio. Amen. 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 Amen.
kile jambo lingine lakini kama ni neno amen sifundi hakuna uchungaji wa kutenganisha undugu Mimi nataka mtu wangu akiende kwa kuta ndio kwenye hisa lolote atakaloona linafaa. Aingie. Ninataka kuhakikisha nina mbuzi au nina kondoo. kanisa lake hili kuu lakini unaona tunawapeleka watoto wetu shuleni tunajifunza kusoma kusoma kuandika hesabu historia yote ya ma, yote ya manabii na kila kitu hilo ni sawa lakini usipopata kitu fulani nyuma ya hiyo amen kuna kasoro yote tufanye lakini kuwe na kitu fulani tunahitaji tukio madhubuti tukio halisi la kweli la ubatizo wa roho mtakatifu yani ondoa kelele yote ni tukio halisi yani ukilipata hilo nataka nikuambie utaongea na mtu yeyote utakuwa na amani na mtu yeyote maana hata biblia imeagiza muwe na amani na watu Unaenda wapi baba? Unaenda wapi dada yangu? Unajua kitu ambacho kinaleta shida katika wabidi wa jumbe wa saa ni itikadi. Kuna itikadi nyingi sana. Lakini kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana kwenye ujumbe wa Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa nabii anasema hivi Hii ndio sababu tuna tuna migawanyiko mingi sana katika kanisa kwani ni kwa kukosa ufunuo kwa kukosa nini ufunuo mtu akipata ufunuo anatulia nataka nikwambie anakuwa na amani kabisa haimsumbui hata amen Amina. Mina. Utakuwa na amani na watu? Ndio. Paka wanakushangaa huyu ndugu amjuu huyo ndugu anayemkaribisha hapo. Ni hatari huyo. Laita angelimjua. Lakini hebu tuache. Tuendelee. Kwenye ujumbe huu wa chakula cha kiroho, mazoni tu. Fara ya 4 ndio nataka nisome na kuendelea. Anasema hivi nami na watakeni mjengeke sasa katika deshe, haya mahusia matakatifu ya Mungu katika imani ile imani ile waliokabidhiwa watakatifu mara hii imani ya saa hii Mungu anataka tujengeke katika imani ya saa hii hii na mimi nataka nikueleze hivi imani ya saa hii ni imani ya kunyaguliwa Ndiyo imani ya saa hii. Hatutumaini jambo 
mwingine lolote huku hatungojeni mtu mwingine aje wala kwamba kuna wakati mwingine wanane sijui akaanza kama wanavyojaribu kulazimisha uwepo na wanajaribu kulazimisha na watu ambao watakuwa wenyewe na kadhalika nataka nikwambie nyakati za kanisa la kimataifa ni saba tu Amina. na sisi ni mataifa Amina. sawa Amina. sawa Amina. sisi ni mataifa ni wakati wa mwisho wa saba amen sasa imani ya wakati huu wa mwisho wa kanisa ni imani ya kuja kuliwa yaani hapa tulipo tunangojea kufanyaje kuja kuliwa sio kwa wazee mpaka tufike tunaanza kutengea hivi Una mama ndugu brand eh hey. ah hatufiki huko Amen Mambo yanaenda kuisha Amen Paka ninapata kushawishika kukubwa namna hii Hatuna wazee huko Tabii sio mzee Amen Ah wewe mzee bana mfi ah ndo nakaribia ujana Amen Ukiniona hivi ndio nakaribia nini ujana sasa hivi tutaona tayari ganda limemekuka limejeka huyo hapo kijana ameanza 18 kwa sababu gani tunaishi wakati wa imani ya kufanyaje ya kunya kuliwa kubadilishwa kufumba na anasema eh, imani ya saa hii imani itahitaji imani zaidi kuliko ilivyopata kuwa katika wakati wa uhuru imani kuliko iliyopata kuwa wakati wa pentecost wakati wa wesley wakati wa luther yes. na kurudi huko nyuma kote wakati huu ndipo inapaswa kanisa liwe na imani imani zaidi na zaidi Amen. sana mpaka uponyaji iwe ni kitu cha kawaida bana sifa sana yani hata mtu anakuja chungaji niombe naenda nyumbani ukaponywe na unaenda nyumbani na unaponywa tumeshavuka tumeipita hiyo imani mpo hai twende Imani zaidi kuliko nilivyopata kuwa katika wakati wowote. Kwa maana hii haina budi kuwa ni imani ya kunyakuliwa. Kutwaliwa juu. Yes. Sasa imani ya kunyakuliwa usifikiri ni ndogo, ni kitu kidogo. Ni kitu kikubwa. Ngoja nikwambie, kwanza kuamini kubadilishwa kufuma na kufungua. Sio imani ya mchezo. Amen. Sio imani ya mchezo. Amen. Kwa maana unaweza kuwa unatembea hivi Unatembea hivi alafu na shangamu mkuu na inua hivi harudi chini. Unaanza ah, ni nini? Kitu gani? Unashangaa. Hiyo inabadilisha. Hiyo inabadilisha. Hiyo inabadilisha ufahamu wako. Amen. Inabadilisha kuona kwako. Amen. Hii kuona tunakoona ni kudogo sana. Kuona tutakapoanza kuona tukiwa tumebadilishwa. Na pia amesema zidisha hiyo mara milioni moja. Amen. Kwa sababu jambo naweza nikaa na naona moshi na niko hapa. Mane itakuwa bora da bora da yes. bora Hey man Ni la bana ni bakio sana Haya kwa hiyo kunyakuliwa kutwaliwa juu na kwa hiyo tunawatakeni muamini usiku wa leo yote mliona Yes Mliosikia Neno mlilo lisikia likihubiriwa kwa njia ama ya kanda ama kwa kusoma kwenye kitabu ama vyovyote vile yote mlilo sikia yakihubiriwa ya ujumbe wa malaika wa saba wa kanisa yote muyaamini yani muyaweke moyoni anasema yote mlilo sikia neno mlilo sikia likihubiriwa ishara na maajabu mliona yakifanywa ukiambiwa kulikuwa na nguzo ya moto ikitembea katikati ya watu amini jambo hilo malaika leo bwana yuko mahali hapa ndiye anayefanya hayo amini jambo hilo jina la bwana barikiwe sana ukisikia kwamba malaika bwana ame 
imetokea tena katika wakati huu kama limetokea kwa Musa akaongoza wana wa Israeli amen ya bwana sawa haya shara na maajabu mliona yakifanya tunataka mkusanye hayo yote katika moyo wenu amen ya kusanye hayo yote amen wapi moyo ukikusanya haya yote yaliyohubiriwa na tuliyoona na kila kitu na, ish, na shuhuda za ishara hizi na mambo haya makubwa hutakuwa na ugomvi na binadamu yeyote nionyeshe utayavukaje haya kuzozana na mtu haleluya praise sawa haya moyo wetu katika moyo wenu na kuyatafakari iwapo hayo ni Mungu ama si ni kama Elisha wa kale aliyesema kama Mungu ni Mungu basi mtumikie amen si ndio na kama Yesu ndiye kiini cha kila kitu kwa Mkristo basi nafikiri tunapaswa kuachilia kila kitu kingine na kumshikilia yeye amen yeye ndiye kiini yeye ni nyota ya kaskazini. Amen. Yeye ni mkataa. Yeye ni yakini. Na iwapo yeye ndiye nyota ya kaskazini, kuna kitu kimoja tu ambacho kitaelekeza kwenye nyota ya kaskazini. Hicho ni dira yako unayo unayoabiria nayo. Kila mtu ana dira. Mungu amempa dira. Na dira ambayo tunasafiri nayo kwenye nchi hii ya ugeni tusikojua kitu chochote. Dira dira ni Roma takatifu.
kwenye meli baharini. Nami nimekabidhiwa meli hiyo. Sawa? Basi itakuwa ita, ita tutafikaje? Kwa sababu bahari ndio hiyo. Mawimbi ndio hayo. Kila kitu ndio hicho. Na tuko katikati ya bahari. Hatuoni mwisho, hatuoni mwanzo. Tutafanyaje, tutafikaje? Na hapa haja na hapa laja wimbi moja leupe kubwa kubwa mara mia mara mia kadhaa kuliko meli yangu hilo wimbi hii ndio safari tunayo abiria nyao wapendo wangu sio kulala tu kukoroma na kujiona tu ah sikiliza <laughs> kubwa kuliko meli yangu hmm mara kuliko meli yangu lakini tutayavuka kila moja sisi ni zaidi ya washindi kwa yeye kapteni wetu kapteni mkuu ameshikilia kama upande mmoja wa mwisho wa meli yani kule tunakokwenda yeye ameshikilia nini kamba za meli zetu meli zetu hizo yeye ataivuta ivuke tutavuka kila moja ya hayo lakini tukumbuke mkumbuke tuko kwenye bahari iliyochafuka ulimwengu umechafuka mambo yamechafuka haleluya kwa sababu yule mchafuzi yuko macho na ni mzima vizuri kweli ibilisi tumeambiwa nabii ametuambia ibilisi katika siku za mwisho atavamia kila kitu atavamia makanisa atavamia ndoa sawa atavamia serikali atavamia karibu kila kitu atavamia huu sio wakati wa kulala sana ni wakati wa kukaa macho kukaa macho maana yake ni kuwa tayari sio kukaa macho hivi kaka unasema sasa macho yangu na lango je ninashikilia hapo sio hivi kukaa macho kwa maana ya biblia ni kuwa tayari kwamba lolote likitokea lilikuta nikiwa Haleluya. Amen. Eh? Asante bwana Yesu. Sasa labda mzee mzee James msanga. Sababu tumeo watu tutaendelea nao tu mchana. Amen. Bado bado. Bado. Yeah. kwenye kule ambako shetani ameingilia kutatiza watu. Amen. Kule ambako amefika kuwatatiza watu imani ya kunyukuliwa ile. Kwa roho saba zinatoa imani ya kunyukuliwa. Kwa hiyo roho saba ni nini? Nasema huruma saba tu zitalia. Alafu zikilia imani ya kujabuleta tu. Na hizo imani ya kunyakuliwa hiyo itakuwa siku ile Yesu akija. Akiwa pale ndio huruma saba zitalia. Mbona tutakuwa tumechelewa? Mm. Usingoje jambo la namna hii. Mungu abariki. Amen. Tutaona tu Mungu atatusaidia. Lakini ebu nisome jambo hili. Nimtendeeje Yesu? aitwaye Kristo 163 Anasema hivi nabii wetu Penzi cha moyo wetu Amina Mmesikia Imani chanzo chake ni kusikia Amina Mna imani na mnaiondokea kuiondoa hii mikononi mwenu Kuna watu wanaiondokea hiyo hizo bwana sifesa jambo la kusikitisha bali hana budi kukabiliana na ukweli wa mambo katika huu wakati tulio hatuna budi kukubaliana na ukweli wa mambo nikwambie mtu ambaye ni mwanamume kweli kweli ni yule anapoambiwa amekosea anasema ni kweli anakubali amefanyaje amekosea anasema huyo ndiye aliye na heshima kubwa mbele za Mungu anayeweza kusimama mbele za watu hata mbele ya rais na kusema nilikosea watu hawataki kuambiwa wamekosea yaani ukitaka uchukiwe dunia nzima waambie watu wamekosea wanakuchukia mpaka na kizazi chao Amen. 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 Amen.
alikosea. Mwanamume mm. mwanamke fulani ambaye alikosea. Ah mm. wewe. Inachochea chuki ajabu. Ananiambia nimekosea mimi. Yeye ndo alioniita. Yeye ndo aliniweka. Yeye ananilisha mimi. Tutaongea mambo mengi. Lakini mtu ambaye ni halisi Ni yule aliye tayari kuambiwa amekosea na anageuka. Huyo ndiyo Mungu anamtumainia. Amen. Haya tu. Kwa sababu asiyekosea yupo mmoja. Hayo sikubaliani na mimi. Katika eneo hili ambaye hawezi kosea ni nabii peke yake. Amen. Unasema nabii alikosea, hakujakosea. Amen. Nabi haja kosea hata kufanyeni. Amen. Nikwambia kitu cha kushangaza. Mm-hmm. Anasema hivi. Nabi ni neno. Amen. Ndio. Ndio. Sawa kabisa. Nabi ni Nabi ni neno la Mungu. Amen. Haya neno la Mungu linakosea. Sawa sawa. Amen. Hallelujah. Amen. Huyo tu ndio hawezi kosea. Amen. Ndiyo maana tunamchukua kwa kila alicho sema hata ushauri wake. Hivi <laughs> hatusomi mahali fulani Paulo alisema Kwa habari ya ndoa mimi ningewashauri muwe kama mimi. Ni Mungu alisema hivi. <laughs> Ila akageuka mara moja. Ila kwa sababu ya kuwapwa na tamaa ingefaa kila mtu kila mwanamume awe na mke wake mwenyewe na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe lakini mimi ningependa muwe tu kama mimi mbona tunaisoma kama ni wazo la mtu tunaisoma ya nini tuache ujuzi bana amen bwana ibarikiwe sana Kwa hiyo sasa nataka nisome hapa na hata verse 33. Mmesikia imani chanzo chake ni kusikia. Mna imani mnaiondokea kuiondoa hii mikononi mwenu bali hana budi kukubaliana na ukweli wa mambo kwa vyo vyote. Yeye alifanya hivyo na kwa hivyo sisi pia Tuna budi kukubaliana na ukweli wa mambo. Ukiambiwa jambo hili ni kosa, kubali ni kosa. Wacha kusimama, sio utapotea bure. Kwani ukifika mbinguni ukiwa umekubali ulikosea yote, kuna shida gani? Na kwenda jehanamu ukiwa umedai ulipatia. Ah. I said, haya. Twende. Kwema. Yeye ametambulishwa kikamilifu. Waza ukiwa na damu ya mtu mikononi mwako. Waza ukiwa na damu ya mtu mikononi mwako. Mwanadamu inampasa kuwa mwangalifu anapokuwa na damu ya mtu mwingine mikononi. Nikwambia hii itawaguso wa hudumu. <laughs> itawaguso itatuhusu sisi wote wewe. Unapasa uwe mwangalifu sana hasa unapokuwa na damu ya mtu mtu fulani mikononi mwako nanyi mwajua damu ni nini ni uhai na Mungu akasema vizuri tu ili tusije tukaji tukajisahaulisha tuka kwamba hatujui jambo hilo akasema nafsi ya mtu mmoja ni ulimwengu ngapi elfu nafsi anasema kuipoteza nafsi hiyo moja hii moja wacha kundi hili Nasema kadusi yangu nimepanuka sana. Angalia. Furahia kupanuka lakini angalia. Hapa una damu ya watu. Amen. Una damu za watu. Kumkosesha nafsi mmoja ambayo Mungu aliifia akaisumbukia. Akasema hivi, ni afadhali usingezaliwa. Hapo sisi tunacheza cheza tuna hao watu kama vile kama si kitu chochote. Eh. We, we. Hata sio muhudumu tu, hata wewe unayeenda kumwingiza
kuingizia mtu jambo ambalo siru kumbuka <laughs> kumbuka kuna kusimama siku moja halafu kutolehe sana kwa hiyo usijaribu kumuingizia mtu jambo lolote ambalo huna hakika kama ni kweli na hata hivyo wapendo wangu na wapenda nyie hata hivyo chugulia hizo mambo yote hayo ni ya mchungaji sio washirika najua washirika wana simamaka wanasema mtukaje mshuhuda nataka nikwambie hiyo roho isipokuacha utapotea mazima utapotea kabisa Mungu ameliweka vizuri tu Sijini kusomea sasa hivi ndio Bina Ameliweka vizuri tu hebu ngoje wacha tutarudi hapo Twende kwenye ujumbe wa Jumbe gani huko Dini ya Ezebeli Nyinyi haya twende Kuna mambo mengi sana mlionifanyia nami ninayathamini Huyo alikuwa ninapea na washukuru hapo kwenye mkutano. Sasa kama ninaweza kuwasaidia kwa kuwapa kitambaa cha maombi ama chochote kile. Sasa msiniulize juu ya fundisho. Kwa maana sitamani kufanya hivyo. Watu wengi sana huniandikia maswali kuhusu ndoa na talaka na kadhalika. Mambo ambayo ni matatizo kanisani. Muna 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 munga mkono na bii. Nyosha mkono kama una munga. Ndoa na talaka ndiyo matatizo ya ajabu kwenye makanisa leo. Si unasikia anazunguka? Haya. Ndiyo matatizo kanisa. Mimi daima huyarejeza nyuma na kusema muulize mchungaji wako. Sio shemasi. Sio mzee wa siku nyingi katika imani. Nani? mchungaji najua watu hawataki hilo lakini mtaangamia Mungu afanye mzaa hawezi kusema neno wala kesho alipuuze aliona halina maana hata na wewe hamna shida hata kama ulifanya hamna shida sio hiyo hakuna miungu ya namna hiyo acha niniwaambie tu kweli bwana ni Mungu alisema walimuuliza nabii wa kizazi maswali kuhusu ndoa na talaka akasema waulize nani Pende. Watu wameniandikia barua hapa na kusema na jambo hili je na jambo lile je ninairudisha barua hiyo utaipata muone mchungaji wako katika mambo madogo kwa sababu hata hivyo yeye ndiye mchungaji wako ngamia kwa kitu hiki kitu kidogo hicho kila anaka kidogo hiki ah. haya hata hivyo yeye ni mchungaji wao katika eh, mchungaji wao hata hivyo ni mchungaji wao yeye ndiye mchungaji wako unaona yeye 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 ndiye ambaye Mungu sikiliza yeye ndiye ambaye Mungu amemtuma kukuchunga Amina. Yaani Mungu amekutumia mtu akuchunge. Alafu humtaki unaenda mbingu hii. Nieleze tunaenda wapi? Ili yaani ili dogo tu. Ili dogo hili ungepoteza fahamu sasa hivi. Ukaingia kwenye hali fulani hivi kiwango fulani hivi. Alafu ukakaribia lango la mbinguni. Ungekuta malaika mmoja amesimama pale mkali. Baba. Alafu unamwambia nataka kwenda wapi? Kuna jambo dogo pa, kuna jambo moja umelikanyaga. Mungu alikupa mchungaji, alafu unamdharau. Back. Yes. Rudi kapatane naye. Kwa hiyo watu wanaona hii kitu yani kama vile nabii alizunguza vitu tu kama vya hadithi ya hekaya. Ya kumwasi hivi ni vitu tu ambavyo unaweza kupuuzia au kachukua ukitaka ukapuuzia Hii ni kati ya uzima na mauti. Hii ni mimi ndio ninaviamini. Ni kati ya uzima na mauti ndugu. Kuna siku utakuja kukumbuka. Hai. Anaendelea. Amen. Anasema hivi. Eh? 
nasi huende nimefikiri eh nasi huenda tusikubaliane juu ya jambo hilo huenda ndipo jambo hilo linaleta mafarakano kanisani muhimu iko hivi wachungaji hapa nao wanaonywa usijibu maswali ya mshirika wa mtu umekuja nada ah kati hilo mimi na vitatua sasa usijaribu sasa kwa nini mimi si mchungaji ndio wa kundi la sio wa kila kundi ni mchungaji wa kundi la hao ndio Mungu amekupa ndio ambao utatoa hesabu kwa ajili yao sio kondoo wa mtu mwingine sasa na sisi wachungaji kidogo tunajisahau unaanza na njoo dada ni eh amesemaje mchungaji wako kwanza nieleze kwanza historia yote kwanza huo ni mbea hicho ni kitu kibaya ili ujue nini amina amina ni historia yote mchungaji mpaka ulipofikia hili na mimi nijue pa kuanzia we nani kama nabii alirudisha kwa wachungaji we nani na mimi nani baba Hallelujah. Haya ndio analeta fujo na kurudi kwenye makanisa. Unamjibu mtu jibu ambalo mchungaji wake hakumpa, akirudi anaanzisha fujo. Ah, wewe ndugu hamna kitu ndugu, mimi nimeuliza mwenye amenieleza nimeelewa. Kwa hiyo sasa keti chini siketi. Naondoka mimi. Na wale watu wanaoniamini tendeni kukazishe kusanyiko. Hilo kusanyiko ni haram. Ila kusanyiko linaloanzishwa jiwe jiwe ya msingi wa kiburi ni haramu na haraeni popo Mimi nimesimama hapa andikeni tarehe Leo tarehe ngapi Haliendi popote kanisa la Mungu alianzishwa alianzishwa jiwe ya msingi wa kiburi jeuri kutokuwa na adabu never Amina sio Mungu bwana. Mungu ana utaratibu wake. Lazima tuheshimu. Lazima tuheshimu nabii. Na yeye ndio sema. Lazima. Kama tunatarajia kuwepo upande wa pili, we have to obey the prophet. Hatutaki jambo hilo. Hatutaki nini? Mafarakano. Kwa mtu mmoja kujibu ya kujibu swali la mshirika wa mtu. Hatutaki. La la la. Tunawatakeni tu muache kufanya mambo ambayo ni dhambi. Hayo ukija, kama ni dhambi hayo tunakukemea. Mambo ambayo ni dhambi. Mambo yaliyo nje ya nini? Biblia. Na muendelee kusonga mbele kwa Mungu kwa Mungu. Unaona? Na kama ukisababisha ubishi mdogo. Na kama ukisababisha ubishi mdogo na vitu kama hivyo hilo linasumbua kanisa. Kwani makanisa mengi hayasumbuliwe na ubishi? Neno hilo ni Ubishi. Anaanza kubishana na mchungaji wake, anabishana na Halafu anajiona anajua kuliko mchungaji wake na Mungu amesema uwezi kujua juzi zaidi ya mchungaji wake. Nabii huyu huyu amesema uwezi hata ufanyeje hata yako una digrii moja na ishirini Uwezi kujua zaidi ya mchungaji wake kwa sababu mchungaji kwanza ni kwa kuchaguliwa. Amen. Sawa? Haya. Hilo linasumbua kanisa. Kwa hiyo afadhali mchungaji wako akwambie juu ya ndoa na talaka sio kundi la wadhamini sio kundi la mashemasi sio kundi la wazee Mungu hajaweka hivyo jamani na Mungu habadilishi taratibu zake utaratibu alioweka kwa mara ya kwanza huo ni utaratibu utasimama hata leo ungemuita Mungu jukwani twambie kuhusu ndoa na talaka Bwana zishughulikiwe na nani atakwambia zishughulikiwe na mchungaji kama nilivyosema hapo mwanzo. Amen. 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 Mbona mkanisa ungetulia bwana? Haya. Akwambie juu, ni afadhali mtu 
mchungaji wako akwambie juu ya ndoa na nini na talala na mambo haya na mambo yale Ebu afanye jambo hilo yeye ni mtumishi wa Bwana pia naye ametayarishwa kufanya hilo ame tayarishwa sio na uradhi na utashi wa kanisa lake ametayarishwa na Mungu afanye jambo hilo makanisa mengi yanakufa kwa sababu ya dharau ya kutokuheshimu taratibu za Mungu hizo what do they die spiritually wanakufa kiroho kabisa ya na mimi nataka nikwambie kama utadharau jambo hili ambalo Mungu ameliweka utafanya utalii wa makanisa yote duniani na kutapata amani. Amen. Ndio kutoka hapo kafikiri kanisa hili labda yeye huyu mchungaji anaweza atika kuna siku. Baada ya siku mita ameshakukea. Ndio. Niko na zani na yeye huyu mkume. Na kaka kidogo. Kuna kitu atatamka kidogo kidogo. Asifa ya 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 ya. Nafadhali atani kutoka. Amina. Mungu hajaita watangi tanga. Mungu ameita watu wa tia. Mchungaji mwachie ni Mungu. 
itatema na kushindwa ghafla lakini anaihakikisha tena kama ikimbidi kuketi pale kidogo mpaka aihakikishe tena na kama wakishikilia wakati wake kidogo yeye ataihakikisha tena anataka kuwa na nini na hakika anafikisha hizi nafsi salama amen hai jinsi kanisa linavyopaswa kuwa linahakikisha tena na tena na tena na tena amen amen hiyo kitu tunakungojea kuja kwake tunaamka tunakungojea kule kuondoka inatubidi kujichunguza kwa neno si kila mtu fulani anachosema alichosema hakikisha unajua wewe mwenyewe Amin. kama tukiwa na kibinafsi pamoja na Kristo jichunguze tena na tena na tena na tena Amin. inaweza damu ya damu yako sio katika mkono 
wa mtu inaweza ile mkono ni mwako mwenyewe chunguza tena ni jambo baya watu wanapokea mambo kwa mhemko bila kuchunguza vizuri kila siraisi tu eh hilo sawa hilo sawa hilo sawa bila kuchunguza kwa nini yeye ana damu ya mwanadamu mikononi mwake afadhali ahakikishe hiyo ndiyo nikwambie sasa kama kuna kundi la watu wenye wasiwasi usioisha ni wachungaji wa huduma hata aende wapi akifika baada ya hivi Mungu aliniita kweli yani yani kwa nini ana damu za watu ni kidni kesi ambayo ni mbaya ni ya kuogofya kusimama mbele za Mungu utoe hesabu ya nafsi zilizopotea njia. Kwa hiyo unafika mahali unasema hivi bwana kweli umenita? Umenita kweli bwana hebu. Naomba naomba bwana. Bwana wasiwasi njia zile. Usiwaone Mama mchungaji wetu ana raha kweli. Hana raha. Hana hata hana raha hata. Bwana asifiwe sana. Haya. Vipi kuhusu daktari? Mfano. Kabla ya kufanya upasuaji na baadhi ya madaktari waliokete hapa asubuhi yale na tunaye huyu hapo. Daktari wetu pale KSMC. Tuna baadhi ya madaktari waliokete hapa asubuhi angalia kwamba daktari atakalofanya kabla hajaenda kufanya upasuaji yeye anataka x-ray anataka ni x-ray anataka kuichunguza damu anataka kuuchunguza moyo anataka kuona kama wewe una homa yoyote kabla hajakupa nusu kaputi kuhakikisha kuhakikisha kila chombo anavichemsha vingine kabisa kabisa kuona kwamba havina vijidudu yeye hufanya kila kitu yeye kuhakikisha tena na tena na tena na tena na tena mpaka mgonjwa anakasirika kama kunipasuani pasue tu ah huyo daktari amechukua damu ya mtu hataki hatia hataki hatia hataki ufe eti kwa sababu hamchemsha vyombo atachemsha tena paka ni hakikishi anaagiza x-ray inapigwa anasema wakati mwingine naomba irudiwe anaangalia anasema naomba irudiwe wende karudiwe ndio anasema huyu tusimpasue kwa sasa hivi kwa nini hataki hatia amina ya damu ya amen bwana asifiwe sana anataka kuwa na hakika kabisa ya kwamba kila kitu kiko sawa tu kama ikiwezavyo kuwa nawe je Nawe je, mwenye dhambi, unaonaje juu ya jambo hilo unapokuwa na damu ya mtu mkono wako? Haleluya! Hapo nakimbilia tu huduma anasema nani nitakuwa mhudumu na mimi sasa. Hawajui. Wanatengeneza bomu baya. Kama Mungu hakukuita. Makosa yako yote yanahesabu. Hata ukikosea Mungu aisaa. Kama alikuita. Shalom. Kwa kwa eh. Na jua jambo hilo, kuwa na damu ya mwanadamu mkononi mwako jukumu kama la ma, la nahodha, nahodha wa meli hao. Yeye uhakikisha. Daktari yeye uhakikisha. Na chochote kile, mambo mengi sana ya kisayansi anapokuwa na damu unapokuwa na damu ya mwanadamu kononi mwako uta, utakayofanya nahodha mwenyewe hapo meli kabla ya ndugu zangu mara nasikia jeno mara nawasha nasema si tuondoke sikiliza ana damu yako kuwa mpole na unyamazi amina wakati hakimu anapoenda kutoa hukumu angalia jinsi anavyo 
umesoma vitabu hivyo tena na tena na tena na tena cha mwaka huo na huko tena na tena kwenye kila kipengele kidogo anachoweza kuona kabla hajatoa nini hukumu maana ana damu ya mwanadamu mkononi hataki hatia ya kumfunga mtu bila hatia umuone Ana damu ya mtu mikononi mwake. Hapana budi kuwa na kitu fulani hapa kudhibitisha jambo hilo. Mnaona? Na sisi je? Tunapoliona hilo limetambulishwa kinaga naga neno la Mungu. Limetambulishwa kinaga naga. Mchungaji ni mlinzi ni mwangalizi wa nyumba ya wageni. Tunapoliona hilo. Kwamba ni yule yule jana leo na hata milele yeye yuko hapa yumo mikononi mwetu yumo mikononi mwetu yumo mikononi mwako unamtendaje ni mtendeje huyu Yesu aitwaye Kristo Kristo yeye tiwa mafuta neno ndilo hilo amina ti mchungaji wako si mchungaji wako Yesu yuko wapi mikononi mwako unamtendaje Unamtendaje? Utamsukumia fulani jirani yako. Halafu ukadae maji kama jamaa yule aliyefanya. Wewe <laughs> Mungu anisaidie. Amen. Eh. Ninafanya nini? Unajuaje kwamba ni yeye ahadi ya siku hii? Ninajua kwamba ni yeye kwa sababu ni ahadi ya siku hii. Siku tunaeleshi. Kuna maandiko mengi sana yanayosema. Inchi kiasi fulani zake zinazopaswa kutimizwa. Inchi kiasi za kiasi inchi hizi za mwisho za siku hii ya mwisho. Kuna kitu fulani kinachokaa hapa kinachopaswa kutendeka. Na hiki hapa ni kitu gani? Kristo yeye yule aliyetoa mafuta lile neno Ilotiwa mafuta utafanya nini nalo utaliuza kwa madhehebu au kwa mtu fulani hilo sasa watu wengi wanaepa jukumu maana tunaambia tukabiliane na ukweli huu ni ukweli kwamba kanisa ni nyumba ya wageni na ni kweli sisi ni wageni na wanani na wapitaji kwa hiyo tunaenda zetu nyumbani lakini wakati tukigojea kwenda tunakuwa kwenye nyumba fulani mahali fulani nyumba ya wageni kwa ajili ya kuandaliwa na kuwekwa tayari kwa ajili ya kukabiliana na ile tukio tunalo tamani hapo Mungu amekupa mchungaji bana alafu madharau yamejaa kama nini unaenda wapi na Mungu habadilishi nia yake wala neno lake akasema mbingu na nje zitapita lakini maneno yangu hayatapita huyo hapo mchungaji Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo watu wanakaa kule pembeni wanafanya vikao. <coughs> ah huyu mchungaji bwana unajua au una usemaje ndugu yangu. Hata mimi kumbe na, na nyinyi mmeliona eh. Eh hata sisi tumeliona bwana sasa tufanyeje? Ah huyu ni wa kutoa tu. Kama ikishirikana kutoa si tujiondoke zetu tukatafute mahali tukabu hakika yake. Hapo itakuwa makao ya ibilisi jumla. Kuna namna za kumuita ibilisi atoke chini ukivuka neno. Hata kama ni ndugu. Asiye anapanda ile majana. Maana yanapenda mazingira hayo. Ya watu kutilia shaka nini? Neno. Ibilisi anapenda hiyo. Ndipo mahali ananawiri. Eh. Unaweza akawashushia hata na unabii. Naam. Bwana sema hivi, nimewaita ili niwakomboe. Nimewatoa katika mikono ya mtesi. Kwa hiyo mko huru hapa. Bwana anasema hivi na si bwana hata kidogo. Amen. 